Hola. Gracias a todos por estar aquí para nuestro panel, para nuestro panel de historia de violencia doméstica de la Feria Comunitaria de Salud y Bienestar. Durante la próxima hora y media haremos lo siguiente. Primero, presentarle a nuestra facilitadora de la conversación y el panel de sobrevivientes. A partir de ahí, entraremos en una discusión con nuestros panelistas. Y concluiremos con una sesión de preguntas y respuestas entre nuestra audiencia y los panelistas. Por último, haremos la rifa de la tarjeta de regalo de $25 dólares. Recuerde que tienen que estar presentes para ganar. Nuestra intención al proporcionar este panel de discusión es ofrecerle esperanza y aliento a través de las historias de resiliencia de mujeres que vivieron abuso doméstico y responder a sus preguntas. Por favor, comparta sus preguntas para la sesión en el cuadro de chat de preguntas y respuestas. Si desea saludar a uno de los panelistas o hacer una declaración, utilice el cuadro de chat general. Si no podemos responder a su pregunta durante esta discusión, síganos en Instagram y Facebook en arroba SD Care Center porque haremos todo lo posible para ofrecer respuestas a todas las preguntas que recibamos. Y publicaremos más servicios e información sobre este tema. La información proporcionada en esta discusión es solo para fines informativos. Lo que se compartirá durante este tiempo son las opiniones y puntos de vista personales y de los panelistas. Si usted o alguien que conoce está experimentando abuso doméstico y necesita ayuda ahora, busque la ayuda de un profesional con licencia, un proveedor de servicios o las autoridades locales. El número de la línea directa de violencia doméstica del condado de San Diego y la línea directa nacional de violencia doméstica estarán en el cuadro de chat general. Durante el panel, se pueden compartir detalles que algunos pueden encontrar de detonantes. Ahora comencemos. Les voy a presentar a Lisbeth Pérez. Lisbeth es re representante de víctimas en la oficina de la Fiscalía del Condado de San Diego y líder del Comité Binacional de Violencia Doméstica y Agresión Sexual. Lisbeth será nuestra facilitadora de la conversación con el panel. Hola, Liz. Hola, muchas gracias, Desiree. Bienvenidos a todos a nuestro panel en reconocimiento al mes de concientización sobre la violencia doméstica. Y tenemos el gran honor de tener un panel a mi trayectoria de violencia doméstica con tres resilientes y maravillosas um, sobrevivientes. Y solo quería recordarles que la violencia doméstica puede manifestarse de muchas maneras, así como vamos a aprender de las historias de nuestras panelistas. Y o, muchas de ellas puede ser abuso psicológico o emocional, abuso físico, abuso económico, con intimidación y abuso sexual. Y también el estado migratorio de la persona puede ser usado para ejercer abuso lo que puede incluir amenazas de llamar a las autoridades de inmigración, robarse su pasaporte, otros documentos importantes o no presentar documentación de inmigración. Y también las diferentes formas de abuso pueden tener lugar en personas o a larga distancia por teléfono, por mensajes de texto, por las redes sociales, por correo electrónico, etc. Y la violencia doméstica puede ocurrir en diferentes tipos de relaciones. Um, esposo, esposa, novia, novio, una pareja gay, bisexual o transgénero. Así que con, con esta información básica sobre la violencia doméstica y, y recordar que pasa a una entre cuatro mujeres en todos los Estados Unidos. Le quiero dar inicio a presentar a nuestros panelistas que van a iniciar a compartiendo su historia brevemente de cómo ellas pudieron sobrepasar el abuso doméstico. 
Así es que vamos a iniciar con nuestra panelista y sobreviviente, Esther. Muchas gracias, Esther, por acompañarnos. No, gracias a ti por, por, este, por invitarme. Bueno, pues, y vamos a dar inicio a Esther a compartir. Okay. Muchas gracias. Ok, pues una breve... Um, breve reseña de lo que es uh, mi, mi historia o mi trayectoria en esto de la violencia doméstica. Pues, um, lógicamente, empecé teniendo mi salón de clases en mi casa eh, con mis padres. Ahí fue donde lo aprendí. Eh, ellos, lógicamente, lo aprendieron de, de sus padres, de, viene de generaciones. Y por algún motivo en mí se, se despertó algo como una, una interrogante que decía, si ¿sí es esto lo que yo merezco, si ¿Sí es esto lo que yo necesito vivir, si ¿Sí es esto lo que yo deseo para mí. Entonces fue empezar la búsqueda. Me pasó la primera vez cuando tenía 18 años, estaba, estaba en una relación abusiva. Duró esta relación 10 años, me tomó 10 años salir de ahí. Eh, como ya lo dijo Lisbeth, la violencia tiene muchas caras, no nada más física, y porque alguien no te golpee no significa que no te violenta. Y pues, lógicamente, como, como ya lo dije, mi salón de clases en esto de las relaciones fue en mi casa. Entonces yo pues lo veía normal, muy normal, y me incomodaba mucho y ahí empezó mi búsqueda a los 18 años. Tengo 38 años y mi búsqueda no ha terminado, pero ni por poco. Estoy, gracias a Dios, en este momento muy agradecida, muy bendecida. Pero obviamente un poco de lo que fue esto, pues en la relación esa de 10 años hubo violencia económica, física, verbal, psicológica sexual, de, de todas las violencias que nos podemos, este, de las que podemos encontrar tal vez en algún libro, ¿no? Eh, cuando yo me acerco a mis padres um, por ayuda, pues, para que me ayudaran, pues, era una niña. Entonces, encontré um, más, no encontré, vaya, no encontré solución. Entonces, tuve que, tuve que uh, buscarla por fuera. Y por eso no estoy diciendo que mis padres hicieron mal y que para nada. Ellos hicieron lo mejor que tuvieron con lo que te, lo mejor que pudieron con lo que tenían a la mano, que era nada. Entonces, no quiere decir que no me amaron, simplemente pues ignoraban, ¿verdad? Igual que en yo en ese momento. Entonces, empecé pues a leer libros y a conferencias, muchas cosas. Y desde ese día empecé a querer soltar esa relación pero había algo de mí, algo dentro de mí que no podía soltar y no podía soltar y poco a poco, poco a poco. Y como dice eh, el tema, ¿no? La resiliencia, yo no me, no me he resignado, yo quería hacer, yo quería salir de ahí y, y salir a como diera lugar. El dinero es uno de los, de los factores más importantes dentro de una relación, en el, en el caso mío, fue el dinero. Eh, después, durante todos estos años, lógicamente, de, de ir y venir, buscar ayuda, eh, de, tomé valor y dije, no más, no más. Y me quedé con mi ropa en el carro y sin casa, sin nada. Eh, y pues Dios ha sido bueno conmigo. Me tomó um, 15 días encontrar dónde vivir y pues de, después de ahí, eh, no... Nunca, nunca más he vuelto a batallar, lógicamente, por donde vivir, pero a lo que voy es que yo sí dudé de mí, sí dudé de que yo no pudiera mantenerme sola. Incluso eh, antes de conocer a esta persona, pues yo ya vivía, yo ya vivía, ya comía, ya trabajaba, pero lógicamente todas estas um, amenazas, todas estas cosas tan feas que se te dicen, que en su momento esta persona pues también las aprendió, ¿verdad? Eh, no estamos diciendo que, 
que los hombres son malos, estamos diciendo eh, tampoco que habemos mujeres tontas, habemos mujeres mal informadas. Y en ese momento yo estaba mal informada de todo lo que yo podía o no permitir dentro de una relación. Y también, lógicamente, pues como una mujer joven e inexperta, estaba pues dudosa del futuro, de lo que me esperaba. Muchas, muchas veces el dinero fue un factor muy importante para quedarme. En fin, yo pude, gracias a Dios, salir de ahí a través de, de cursos, libros hasta la fecha. Yo sigo tomando cualquier curso que me sirva para, para mantenerme, porque esto es una batalla de todos los días. Es algo de lo cual no... Te puedes, te puedes salir, pero solamente si tienes una decisión. En mi caso, yo tomé una decisión y dije no más. Y yo no quiere decir que después de ahí no, no batallé. Después de ahí, esta persona me siguió buscando, me siguió acosando en mi trabajo, en mi casa. Y yo siempre fui firme. Dije no más, no más. Y cada vez llamaba a la policía, y cada vez llamaba a la policía, y cada vez llamaba a la policía. Y eran eh, vergüenzas donde me parara siempre. Pero yo dije no más, no más. Y, lógicamente, pues no fui la única de mi familia que sufrió este, que ha sufrido ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, tengo, tengo la trágica historia de mi hermana que hace, perdimos hace tres años por ese tipo de violencia. Eh, ella ya había empezado a, a tomar todo eso, ya había empezado a ir con una psicóloga, ya no vivía con él, pero esta persona, pues, Existen casos extremos, ¿verdad? Que esta persona no supo decir que no y no supo aceptar un no por respuesta y desafortunadamente las leyes no siempre están de parte de las mujeres. Todo esto pasó en México, no pasó en Estados Unidos. Y eh, esto a lo que yo me sometí fue un proceso, fue un proceso de, de, primero que nada, pues una decisión, el saber que tomar, ten, tener... Tener que tomar valor de mí y saber, estar consciente de mi valor, de lo que valgo yo como mujer, como cualquier otra persona. Y, y pues mi hermana también estaba dispuesta a someterse a ese proceso porque funciona, sí funciona. Desafortunadamente, pues ella no, no alcanzó a, a llegar, a salir de ahí, ¿verdad? Ella fue, su vida fue arrebatada por la, por la violencia. Pero eh, esto pues me anima a alzar mi voz y me anima a hablar por ella porque ya no está aquí. Y me anima a, a, pues, a contarle a otras mujeres que realmente pues sí se puede, sí se puede salir de ahí a pesar de que, te, de que yo me sentí la peor, me sentí humillada, pisoteada, golpeada literal. Eh, me sentía en el piso y yo pensaba que de ahí nunca más en la vida iba a poder salir, que no iba a haber algo mejor. A la fecha estoy eh, felizmente casada, tengo una hija de seis años eh, y pues la verdad es mi todo, es mi motivación y por ningún motivo pienso volver a permitir ese tipo de cosas y mucho menos porque tengo un ejemplo que dar, ¿verdad?, a, a, mi, a mi hija porque ella es mujer y yo sé eh, les repito Dios ha sido bueno conmigo y he tenido los recursos los he buscado otros me han llegado pero sí se puede sí se puede si sí se quiere se puede salir eh, de, de donde esté uno. así sea lo más bajo de lo más bajo y el dinero nunca es problema definitivamente Creo que bueno. eso es todo. Muchísimas gracias, Esther, por compartir toda esa valentía, por, por darnos el privilegio de, de escuchar tu historia, de aprender de tu historia. Gracias por ser esa voz por ti y por tu hermana. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a continuar con... Otra de nuestras valientes panelistas a que comparta uh, brevemente su experiencia. Mariel. No te, creo que no te podemos escuchar, Mariel. Ah, Ahí está. No, ah. es que me pongo en silencio porque tengo mi perro aquí por si empieza a ladrar. Es 
Eh, bueno, buenas tardes a todas. Uh, la verdad, mi situación, mi caso que yo experimenté, para empezar, yo toda mi vida pensé que violencia doméstica solamente pasaba a la gente o a las mujeres que les gustaba la mala vida. Ignorantemente, yo decía, oh no, eso a mí nunca me pasaría. Oh no. Nunca, nunca, nunca en mi vida pensé que yo iba a estar en una situación así, y mucho menos a mi edad. Uh, yo decía, bueno, cuando alguien es joven, inexperto, pues les pasa. Yo tenía 33 años cuando caí en una situación de abuso mental, que es violencia doméstica. Uh, yo me casé con... Bueno, historia larga y corta, mi ex esposo era la persona más maravillosa. Hasta el momento que nos casamos, como que dijo, bueno, ya estamos aquí, teníamos un hijo recién nacido y fum, empezó a cambiar su forma de ser, su forma de comportarse. Y yo me acuerdo que para empezar yo vivía como pensando, esto no es mi esposo. A mí se me fueron las semanas y los meses esperando que mi ahora ex esposo volviera a ser esa persona de la que yo me enamoré. Como que mi negación era de que esto es violencia doméstica. Pero yo en mi cabeza... Algo que no era aceptado, yo decía, no, ahorita va a volver a ser la misma persona de antes. No, nunca fue la misma persona de antes. Y ahí me di cuenta que a veces caemos en situaciones, no porque no nos guste, no porque, oh, este será mi sueño, está en una situación así de difícil. No, de momento, 32, un niño, un bebé recién nacido, eh, tu esposo que era lo, el esposo perfecto se transforma en una persona que desconoces. Y él, porque empezó a tomar alcohol, bueno, fue otra historia bien... Uh, haz de cuenta que me cambiaron a mi esposo. Y dentro de todo eso me empezó a... a controlar cada paso, cada movimiento, de que no, uh, ¿cómo vas a ir a la casa de tu hermana? ¿Te importa más tu hermana que yo? Eh, ¿Te importa más? De repente yo decía, no, me importas más tú, tú eres mi esposo. Entonces, con ese jueguito de que, ¿qué es más importante? Yo caí en ese juego. Y por quererle demostrar, no, tú importas más que todo el mundo. Ah, pues me quedaba, ya no iba a la carne asada, ya no iba a la reunión, ya no iba. Nunca me di cuenta que estaba cayendo en este círculo que mi esposo me lo estaba haciendo más pequeño, más pequeño. De repente ya no tenía mis amistades, mi familia, ya nada más era él. Y pues nuestro hijo. Y a mí se me fue, cuando yo tomé la decisión como al año, año y medio, de que yo le dije, ¿sabes qué? Me voy a separar, esto no está funcionando. Y ya, yo empecé a decirle, ¿por qué no? Bla, bla, bla. Me dice, ¿sabes qué? Si tú te vas, si tú tratas de dejarme, te voy a quitar a, a mi hijo. Que él dijo mi hijo, o sea, de él, ya no dijo nuestro hijo. Dijo, te, te voy a quitar a mi hijo porque tú eres ciudadana mexicana, yo soy ciudadano americano y mi hijo es ciudadano americano. Entonces tú, como mexicana, no tienes derecho, ningún derecho sobre mi hijo. Yo dije, bueno, sí le creí, sí le creí. Porque digo, bueno, si no tengo derechos en mi país, que es México, pues ¿cómo va a tener derechos? Aquí sí le creí. Así estuvimos por 10 años. Y como no me golpeaba, yo decía, pues no hay violencia doméstica. Yo no sabía, ignoraba que el abuso mental, el controlarte de que no vayas, aquí no más puedes manejar, no puedes manejar en el freeway, ¿dónde estás? Y eso de que te hable 15, 20 veces al día, yo no sabía que era considerado violencia doméstica. Aparte, mi visa yo tenía de turista, nunca arreglé papeles, porque decían, no, pues si yo quiero trabajar, me regreso a Tijuana, abro mi tienda y tengo mi casa. Uh, cuando intenté hacer eso, me dice, pues si tú te vas, número uno, no te puedes llevar a mi hijo, te voy a acusar de secuestro y te van a quitar la visa, ya no te van a dejar cruzar porque estás quedándote más del tiempo permitido. O sea, eran tantas amenazas que para mí sí tenían sentido y yo le creí todo. Hasta una vez que le hablé a la policía porque aventó la puerta y me golpeó el brazo, yo le hablé a la policía, y hasta me dio vergüenza, 
decirle a la policía, pues, no me golpea, pero me dice esto, me amenaza. Me dijo el policía, ¿sabes que aquí hay un, este folleto? Aquí hay información. Y gracias a ese policía que me dijo, eso es también abuso, uh, violencia doméstica. No nomás son los golpes. Y yo te pregunté como dos veces, entonces, ¿estás seguro esto es violencia doméstica? Me dijo, sí, pero tú hablas el número. Me dijo, yo no te puedo dar ninguna información legal. Tú hablas estos números. Y yo me acuerdo que hablé a, al hotline del YWCA y hablé bien temprano porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza hablar y decir que estaba viviendo una situación de violencia. Entonces les hablé como a las seis y media de la mañana. Le dije, así nadie me va a contestar. Y así me voy a evitar la vergüenza. Pero, oh sorpresa, la primera que sonó me contestaron. Y dije, Dios mío, ¿qué les voy a decir? Y ya fue como les dije y todavía remarqué, no me golpea. Pero me dice esto y esto. Y me dijeron, hay un espacio abierto, si llegas a las nueve, puedes venir. Y luego le digo, pero si me acusan de secuestro, no te preocupes, aquí hay recursos que te podemos referir y cualquier pregunta ellos te van a resolver. A lo que me doy cuenta con esto, que el ignorar, el no saber qué es verdad y qué es mentira, me mantuvo 10 años atrapada en una situación de violencia doméstica. Y no porque no te golpee, no porque no me golpeara, no quiere decir que no es violencia, pero yo no sabía. De haber sabido antes, a los dos años hubiera desaparecido de ahí. Pero bueno, a veces digo, por algo pasan las cosas. Um, cuando por fin me fui, pues me escapé y me fui al, al albergue. Mi ex esposo contrató a un investigador privado. Me encontraron, me atacó afuera del albergue. Me quería subir a su carro porque decía que no, que yo no podía estar ahí, que se iba con que yo me tenía que ir con él. Y estuvimos forcejeando. Alguien en la calle pues, me ayudó, me lo quitó de encima, le hablamos a la policía. Y me acuerdo que me dio pánico porque yo dije, si ya me atacó aquí en el albergue, ¿qué va a pasar? Y en aquel tiempo el district, la district attorney tomó mi caso y me pusieron en una casa de seguridad. Y me acuerdo yo estaba bien paniqueada en aquel tiempo, la verdad. Ahora lo puedo platicar. Antes si lo quería platicar, olvídate, no podía, se me hacía un nudo en la garganta, me ponía a llorar. Pero gracias a Dios y gracias a todos los programas que todos que ofrecen, he podido sanar esas heridas. Y ahora puedo hablar. Y ahora me doy cuenta de la importancia de saber qué derechos tenemos como ser humanos, sea hombre o sea mujer, porque yo sé que tanto mujeres abusan a hombres, hombres abusan a mujeres, la violencia doméstica ya no lo puede decir o es nomás de género, no. Tristemente, el, a veces hay alguien que se va a sentir más fuerte o se siente muy grande humillando, bajando o bajando a la otra persona. Y por eso es maravilloso lo que ustedes hacen con estos programas porque si yo hubiera, un, si yo hubiera escuchado un programa como esto, pura lo que yo no hubiera pasado 10 años viviendo en miseria. Así que estoy contenta de que existen programas así como este, así si alguien escucha, que sepan que hay ayuda. Hay una infinidad de programas que yo no sabía. Fue gracias a ese policía que me dijo que, que habían ayudas que yo pude salir de esa situación. Y a veces se nos va el tiempo pensando a mí, en lo personal, yo lo hago por mí. El pánico que yo tenía de perder a mi hijo, de que me acusaran de secuestro, era más grande de lo que jamás nunca me puede imaginar. Era un... Me daba pánico perder a mi hijo. Y antes de eso, era como, ¿cómo le digo a mi familia? Me daba vergüenza decirle a mi familia que vivía una situación así, especialmente porque me decían, oye, qué suerte, oye, qué bien te va, qué suave está esto, qué suave es tu marido, porque enfrente del mundo todo estaba perfecto, todo era tras de puertas, o sea, 
todo el mundo pensaba que qué suertuda era. Y yo por dentro decía, si supieron el infierno en el que vivo, nadie sabía. A veces te da pena. A mí ahorita ya no me da pena. Ya pasó tiempo, lo sané. Pero estos programas, la verdad, los felicito y gracias por estos programas que ofrecen porque hacen el cambio en la vida. Gracias, María. Gracias a ustedes, porque sin, como estaba mencionando, Esther, levantar la voz y compartir las historias es tan importante como los programas. Necesitamos como esa conexión humana de que las personas sepan que no están solas y que esto le puede pasar a cualquier persona y que la ayuda está ahí. Que muchas y a gracias. cualquier edad, y a cualquier edad, no, no es algo que nomás a la gente joven son más vulnerables. Yo tenía 32, 33 años, así que todos somos, hay que ponernos. Muchísimas gracias, Mariel. Y ahora vamos a continuar uh, con Ana. Muchas gracias por estar aquí también, Ana. Creo que no te podemos escuchar, estás... Uh, Uh, solo tienes que presionar el micrófono en la esquina, Ana. ¿Me oyes? Perfecto, sí. ¿Ya me oyes? Sí, te no. escuchamos, Ana. Ah, ok, hola. Hola, sí, um, encantada de estar en este panel, um, ya um, algunas conocen mi historia, algunas no, este, pero yo um, muy, muy, uh, con, muy conectada con, con la historia de María, muy similar, nuestras historias, um, de hecho nos conocimos, no sé si se acuerda María de mí, <ríe> este, nos conocimos en el albergue, igual yo fui a dar ahí, en mi caso, este, a mí, mi, mi ex esposo, sí, sí, llegó hasta el último momento, me quiso, me quiso matar, este, uh, y él está en la cárcel ahora. Es, todavía para mí es muy difícil, a pesar de que ha pasado tiempo, es muy difícil todavía, no, no lo he superado. Este, es el recordar todavía me cuesta me cuesta trabajo yo sé que hay muchas este, organizaciones que apoyan que ayudan y, uh, y he asistido a muchas y, uh, y sí me han, me han ayudado y uh, pues yo, yo trato de ser fuerte yo sé que no es mi culpa y uh, tal vez Tal vez muchos se, se, se relacionen conmigo, pero es muy difícil, la verdad, como dice Mariel, eres, es muy, muy difícil entender que no es tu culpa, que porque tal vez nuestra, el, el, el cómo crecemos, nuestra cultura no nos enseña, nosotros crece, crecemos nada más viviendo, no nos educamos. A mí me tocaron unos padres que no me enseñaron, que no, no tuvieron la oportunidad de educarme, ni yo me eduqué. Entonces, también por eso pienso que me cuesta mucho trabajo de, de hablar lo que me pasó, eh, del miedo que tenía. Y, y tenía, mis, mis dos hijos estaban pequeños. Yo tenía con mi esposo un, una, como, unas metas, teníamos como sueños, pero esos sueños se acabaron cuando él empezó con la agresividad, con el control y como dice Mariel, no de golpes porque él tampoco nunca me golpeó, simplemente empezaron poco a poco las, los, el control de no hagas esto, a dónde vas, déjame checar tu teléfono y el, el constante seguimiento, porque ya después cuando salía, ya iba hasta atrás de mí. Es, es realmente, como dice ella, es, es vergonzoso para uno, porque piensas que tú lo estás haciendo mal, que tú estás haciendo 
tú lo estás provocando y no es así. Es, es, se convierte en un, un temor muy grande. Y luego, adhiérele el, el no tener un estatus migratorio aquí. Te da miedo, dices, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde voy a estar sin dinero? Este, mis hijos están pequeños, no quiero que pasen eso. O sea, es, es un sinfín de, de cosas. Y el no saber, el no estar el no estar informado, el saber que tienes derechos, el saber que tienes ayuda, de que, de que hay gente ahí, de que no te juzga, que te ayuda, te entiende. Eso es lo más difícil de entender en, cuando estás pasando todo eso. Y, uh, y así, poco a poco he estado todavía, como les digo, todavía a mí me es difícil porque todavía yo creo que me va a costar un buen de tiempo no entender lo que me pasó, sino el, el entender yo que yo no tuve la culpa. Es como, no sé, todavía es un proceso largo para mí. Pero, pero ahí voy, ahí voy. Este, mis hijos ahora están este, en el colegio. Mi hijo acaba de entrar a San Diego State. Este, mi hija está en el Grossman, está en Community, pero es, están cada día también luchando y, y entendiendo que la violencia no está permitida para nadie, ni para ellos, porque ellos también lo sufrieron. Lo sufrieron. Nuestros hijos también lo sufren. Y luego... Uno como padre, si no está educado, si no, no entiende, es mucho más difícil hacerles entender a ellos que, que ellos lo pueden pasar, que lo pueden vivir. Entonces, es, es un, un, un vivir día a día de, de hacerles entender que, que está bien, que no está bien de, contra otra persona, de, de, de dirigirse hacia otra persona. De, de entender qué es la libertad y, y de amar a alguien. O sea, sin, sin, sin retenerle, sin forzarle, sin agredirle. De, de enseñarles que todos tenemos ese derecho de, de amar sin, sin controlar, sin querer uh, herir. O todos esos, esos sentimientos. Es muy difícil y... Uh, y cada día les trato de impulsar, les digo, uh, entiendan, vean, ustedes no tienen que hacer esto porque no está bien. Pero uh, el, el, el haber asistido con um, Lisbeth a programas también, um, conocerla, conocer gente, gente que, que ha vivido lo mismo que tú has vivido, que tú has vivido, te da fuerza, te da, te da motivación. Por eso cuando ella me dijo, eh, ya no tengo este, este form, necesitamos ayuda porque pues, me cancelaron y quería ver a último momento. Siempre trato, siempre trato de, de apoyar porque yo, hubo, hubo gente ahí para mí que me apoyó y, y como, como yo, que hasta ahora he estado batallando todavía en ese sentido emocional. Eh, económico, um, gracias a Dios he salido, como dice Esther, a veces te das cuenta que ya el dinero es la, like, tú luchas, tú trabajas, te levantas día al día y le echas ganas y, y sigues adelante. Pero entender que, que es ese, esa emoción de decir, ¿a dónde voy? Um, ¿A quién acudo? ¿A quién me dirijo? Es, entiendan, hay gente, hay organizaciones. Ay, es tu vecino, los policías, como dicen. Simplemente es el querer, el entender que ya no quieres estar ahí, que tú tienes, que quieres estar bien, que tienes sueños, tienes metas y que puedes ser libre. Eso es, es lo importante que tú te tienes que impulsar y decir ya no más, no más violencia para mí. Yo quiero, quiero algo mejor, merezco algo mejor. Entonces, a veces es, es si me dicen, ¿quieres participar? Pues voy a estar de llorona, pero, pero sí, con mucho gusto participo porque quiero que entienda la gente, quiero que entienda que tenemos, tenemos derecho. Nadie nos puede privar de, de nuestra libertad, o por ser mujer, por ser hombre, o por lo que sea. 
tenemos la libertad de ser felices sin ser controlados. So, eh, con mucho gusto aquí estoy. Gracias, Lisbeth, por, por esta invitación. Gracias a ti, Ana, por, por uh, hacernos este regalo, porque es, sé que no es fácil compartir uh, una experiencia tan dolorosa en, en nuestras vidas. Pero como todas ustedes mencionaron, eh, hay un motivo, uh, hay un porqué, que es poder ayudar a otras personas que están pas pasando por situaciones similares y que es tan importante como tú mencionaste, eh, levantar conciencia de cómo afecta a nuestros hijos y por qué es tan importante romper ese ciclo en nuestras familias, por nuestras mismas, por nuestros hijos. Y en verdad te agradezco mucho por estar aquí. Así es que ahora gracias. vamos a... Con, gracias, Ana. Vamos a continuar con una serie de preguntas eh, para poder mejor informar a, a nuestra comunidad y a otras personas. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Eh, con Esther otra vez. Um, ¿Cuándo o cómo te diste cuenta por primera vez que estabas en una relación abusiva, Esther? Pues fíjate que ya había, ya tenía dos años con esta persona y, y no todo era, no todo era violencia y no todo era feo, lógicamente, ¿no? eh, Pero a los dos años de estar con esta persona, eh, yo sí, sí había, como dicen las otras chicas, eh, había control, mucho control. Y a los dos años, la primera vez que me puso la mano encima y fue donde yo acudí a, a mi mamá por una, por, pues por ayuda. Y precisamente lo comentaba con ella hace unos días. Le dije, le dije mamá, pues ¿qué hago? Me dice, no, hija, pues es que si tú no lo provocas, él no te va a pegar. Entonces mi mundo se vino al piso, porque yo dije, ya, toda la vida me van a golpear, o sea, ya, o sea, tengo que darle las riendas de mi vida o me van a golpear siempre. Entonces yo no acepté eso, ahí fue donde me di, ahí fue donde me di cuenta, eh, por primera vez, a pesar de que ya tenía dos años viviendo otro tipo de violencia, pues estaba muy chica, no sabía y estaba muy mal informada. Eh, esa fue la primera vez que me di cuenta. Muchas gracias, Esther. Y tú, Mariel, ¿cuándo o cómo te diste cuenta por primera vez que estabas en una relación abusiva? No te podemos escuchar, Mariel. Ahí está. Así igual que Esther, uh, yo pienso que después de que nació nuestro, nuestro hijo, porque como que se sintió muy seguro de empezar a marcar sus reglas inmediatamente. Y yo me acuerdo cuando al principio yo pensaba que el control que tenía era amor. Yo decía, ay, cómo me quiere. Uy, me habla tantas veces. Uy, nomás me quiere a su lado. Entonces yo no supe ver esas banderas rojas de que era control, ser posesivo, celoso y territorial. Yo pensaba, ay, era amor. Uy, yo lo miraba todo con ojos románticos. Pero ya después, cuando yo empecé a decir, ay, voy con mi hermana. No, o sea, ya hasta que nació mi hijo, como que ahora sí se sintió más seguro de sacar todo el control. Y ya fue cuando dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Yo sí pensé al principio que iba a cambiar, pero no, nunca cambió, nunca cambió. Pero fue ahí, cuando ya pude ver, en vez de ver con el corazón romántico, pude ver con la cabeza analítica. Fue cuando dije, oye, esto no está bien. Pero sí, a veces nos confundimos en el nombre del amor. A mí me, lo digo por mí. Sí. Qué buen punto te tocas, eh, Mariel, de que desafortunadamente confundimos, el, romantizamos muchas veces... Eh, cuando una pareja nos trata de controlar. Eh, muchas gracias. Sí. Y tú, Ana, ¿cuándo o cómo te diste cuenta por primera vez que estabas en una relación abusiva? Um, tú te, uno como persona, um, como dice Mariel, es, eh, 
tomas idolatras a esa persona. Pero, pero te vas dando cuenta poco a poco cuando viene el control, como dice ella, de, ah, la llamadita, y déjame checar tu teléfono, ay, ah, hueles diferente hoy, o, o por qué te vestiste de esa manera, o a quién le hablaste, todo ese control poco a poco empieza, y empiezas a darte cuenta de que algo no está bien, de que algo no, no, no encaja. Y, y empiezan también poco a poco lo psicológico de, de, de primero, ¿por qué? ¿Por qué? Y después, oh, no, tú, tú, tú eres mi vida, tú eres lo máximo para mí, yo te adoro. Y es como la contradicción y te confunde, por eso también te da, te da miedo. Entonces, a veces sí, te, uno se da cuenta simplemente como dicen las señales. Esas, esas señales no son normales, no es normal para una relación sana. So, es, es, se empieza, te empiezas a dar cuenta y como dice uh, Mariel, es como, como cuando tienes especialmente los hijos a veces dicen, oh, ok, ya te podemos controlar más, pero también como que se sienten más inseguros porque... Uh, nosotros tenemos a nuestros hijos y nosotros nos enfocamos en nuestros hijos y ellos se sienten como aislados también. Empiezan a, a sentir como ese celo hacia ellos también, porque es lo que a mí me sucedió también. Ese celo hacia, él, hacia mis hijos era, era más también, más obvio a ver. Entonces yo decía, algo no está bien aquí, pero, pero decía, no, son mis ideas, soy yo, es, es mi cabeza. Entonces, sí, poco a poco, todas esas señales, todas esas señales nos dicen, nos, simplemente nosotros nos cerramos, nos hacemos a la idea de que no está pasando, que no nos está pasando. Tienes mucha razón y uh, mucha, una de las cosas que no, de que no sabemos es de que, o okay, que las personas piensan que cuando una persona es agresiva o abusiva, se presenta como agresiva y abusiva. Pero no, la mayoría de veces una persona que es abusiva se presenta como una persona encantadora que te ama y te adora. Y ya que te envuelve y te tiene en su control, es cuando empieza, como ustedes mencionaron, a mostrar su verdadera cara y utilizando a los hijos. Muchas veces utilizando a los hijos. Que muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda pregunta. Otra vez iniciamos contigo, Esther. ¿Qué tipo de abuso sufriste en la relación? Pues, eh, económico, psicológico, emocional, físico, todos. Um, pero a lo que, lo que sí es importante puntualizar, Lisbeth, es que no, no quiere decir que yo estoy diciendo que las mujeres somos culpables. Nadie me malinterprete, por favor, <ríe> ni, que, ni que los hombres son inocentes. Esa falta de información de, de cuando, como decía Mariel, de la banderita roja. Bueno, ese tipo de cosas son, son las que, ese tipo de cosas son las que debemos estar alertas como mujeres y no ceder el control. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando ya no eres feliz. Cuando no eres feliz contigo, cuando estás apagada, cuando te marchitaste, cuando no eres tú. Cuando dices, es que no me siento yo, ahí es donde tienes que ver. En mi caso, a mí me sucedió y fue donde yo dije, es que no estoy feliz porque ya no soy la misma, no tengo esa chispa. Entonces, ahí donde yo me di cuenta que estaba apagada, dije, ¿qué está pasando? Investigué, investigué, investigué. Entonces, eh, cuando la persona es insegura... Todo tiene que ver, eh, toda la, la violencia tiene que ver con la persona, definitivamente. Esa persona es insegura. Pero en mí, yo nada más puedo tener control de mí, no de esa persona. Y si yo puedo eh, tener control de lo que yo, ahora sí que de lo que le doy control a otra persona, o sea, no le voy a dar las riendas de mi vida a otra persona, ahora lo sé, definitivamente, el amor no es control. Y cuando uno empieza a ceder el control, es ahí donde esa persona, como dicen, no empieza a... Este, matante, ¿no? O sea, literal, o sea, no empieza así, empieza con pequeños, eh, pequeñas, este, toma, tomando tu control de pequeños detalles y se lo vas dando y quiere más y quiere más y nunca es suficiente y quiere más y, y como los niños van empujando los límites eh, uh -huh. a ver hasta dónde pueden llegar. Tienes mucha razón, Esther, y, y lo compartiste al principio, 
uh, que normalizamos el abuso porque es lo que aprendimos en casa, ya sea con nuestros padres, familias, los vecinos, los, los tíos, este, el abuso se normaliza y pensamos. Por eso es que es tan difícil identificar esas banderas rojas de las que habla Mariel, porque pensamos que es normal, pensamos que ese es amor. Así es que la misma pregunta para ti, Mariel, ¿qué tipo de abuso sufriste en la relación? Pues el mío, eh, emocional, emocional. Siempre fue el arma más poderosa de mi ex esposo era la amenaza de quitarme a mi hijo y que si yo hacía algo me iba a hablar de inmigración y que porque yo no tenía derechos en este país. Esa fue la amenaza más grande. Y nada más para que sepan, si te, yo tenía visa, hubiera tenido visa o no hubiera tenido visa, no aplicar. La abogada de inmigración, cuando yo le comenté, me dijo, no, es que aunque no tengas papeles, no importa, tú tienes derechos. Le dije, no, sí tengo papeles. No, dice, pues es lo mismo. No importa, con papeles o sin papeles, siempre tenemos derecho con nuestros hijos. Pero eso fue lo que él usó uh, principalmente. En todo lo demás, la verdad, no. Por eso todo el mundo pensaba que vivía yo, wow, la vida de ensueño, porque viajaba, paseaba, salía, o sea, todo era aparentemente tenía la vida perfecta, aparentemente, porque mi ex esposo, pues, en ese aspecto, pues, no, nunca me limitó económicamente, pero igual, ¿de qué servía? O sea, cuando eres infeliz, como yo lo era, eres infeliz con o sin acceso a dinero, a casa o a viajes. Para mí era exactamente lo mismo. Hubiera preferido estar abajo de un árbol y ser feliz. Así te la pongo. Y tocas sí. un punto muy importante, Mariel, uh, porque pasa muchísimo donde los agresores usan el estatus migratorio de la víctima para controlarla y amenazarla. Y es tan importante que las víctimas que están aquí en Estados Unidos, aquí en el condado de San Diego, que sepan que, como tú dijiste, tengan o no tengan papeles, tienen derechos y tienen acceso a recursos. Muchísimas gracias. Y, y, y déjame a, a, también agregar que uh -huh. nunca, nunca cuando la policía le hablamos por un caso de violencia doméstica, uh -huh. jamás, nunca le van a hablar a inmigración. Que eso era lo que me decía mi ex esposo. Pues si tú le hablas a la policía, la policía inmediatamente le va a hablar a inmigración y te van a llevar porque tu visa ya te quedaste más de seis meses y te van a deportar y no te vas a poder llevar a Derek y nunca más lo vas a ver porque como te quedaste mucho con tu visa, ya no te van a dar tu visa otra vez. Y yo lo creía, pero ya después supe con los programas que la policía, que yo estoy bien agradecida con la policía, la verdad, estoy súper agradecida, eh, la policía jamás nunca le va a hablar de migración. Así que si le quieren decir eso como amenaza, no les crean. No puede, no entra. Nada más quería aclarar eso. Muchas gracias, Mariel. Y también tocaste un punto muy importante este, anteriormente de que el policía mismo te dijo, yo no te puedo dar un consejo legal, ve y llama estos recursos. Y es algo tan importante también que todas las personas sepan que nadie los va a asesorar mejor que un profesional especializado en este tema. Así es que si tienen una duda de violencia doméstica, de sus derechos como víctimas, por favor, llamen a la línea de ayuda, llamen con alguien que se especialice en este tema, eh, porque hay muchos rumores y a veces son ciertos, pero muchas veces no. Así es que gracias, Mariel. Continuamos contigo, Ana. Eh, ¿Qué tipo de abuso sufriste en la relación? Uh, yo creo que psicológico también, más como en mi caso. Bueno, al, al, fin, al principio empezó todo con psicología, es, es con, con ese tipo de abuso y, y también 
no económico, o fue, fue escalando poco a poco. En mi, en mi caso es como empiezo poquito, así como, como dice, el, el controlador empieza poco a poco. Te, te da y te quita, te da y te quita. Es como sabe, sabe ese man, ese movimiento hacia ti. Te, te va, te va conociendo, te va, sabe sí. cómo manipularte. Entonces yo me, da, me soltaban, me daban, o sea, es, y entonces me confundía. Decía yo, sí, soy yo, o sea, estoy bien, estoy mal. Pero poco a poco fue escalando, fue escalando hasta el punto donde la agresión fue extremadamente de, de, que de, de querer um, terminar con mi vida. Entonces ahí es cuando ya, no que me di cuenta, pero sí cuando ya fue el último, el, el último momento. Y eso que anteriormente yo ya había decidido dejar esta relación, es como, ok, la, um, porque mi esposo se fue de la casa pero regresó y cuando regresó él ya tenía otras intenciones. Entonces es como a la misma vez también es cuando, sí es importante que como dice Mariel y Esther y todas las, las personas que han sufrido un tipo de, de, o han estado en esta situación, sí miren las señales, escuchen. Si no eres feliz y si ya no te sientes contenta o por, any, por ninguna razón, busca ayuda. Si sí, busca asesórate, hay, hay muchísimas organizaciones que, que te ayudan, que, que, que no te juzgan, que te escuchan y que no, no les interesa tu, tu, tu situación legal. Se enfocan en, lo que, en tu necesidad que tienes, en, en, en el miedo que llevas, en, en saber si, en qué tan lejos está la, la, o qué tan avanzada está tu, tu historia, tu caso para que no pase más a, a llegar a como al punto que casi llegó a mí, el, el de llegar casi a morir. Sí, um, so, es poco a poco fue escalando. So, en realidad, por eso yo creo que también sigo todavía como en ese proceso, porque fue, si no me di cuenta al principio y, y llegó a un punto final muy grande, entonces es, es muy difícil, es muy difícil porque también nuestra cultura no nos enseña no nos, no nos educamos, como dice, no, no, no buscamos uh, aprender más, o nos da miedo, o nos da vergüenza. Pero infórmense, infórmense, hay ayuda para, para este tipo de situaciones. Sí, muchas gracias, Ana. Eh, es tan importante lo que mencionaste también. Son tantas cosas tan importantes. <risa> Pero eso que tú mencionaste, que durante la mayor parte de tu relación no hubo, uso, no hubo abuso físico, sino ya fue al punto donde tú decidiste terminar la relación y tu agresor regresó ya con el plan de terminar con tu vida. Y, y eso es, wow, es, es, es muy, um, otra vez, muy importante que, que las personas sepan de que aunque no haya abuso físico, de todos modos, las personas abusivas pueden llegar a tener la capacidad de terminar con la vida de sus víctimas. Y bueno, otra vez Eso regreso sí con Sí, y regreso contigo otra vez, Esther, tú mejor que nadie sabe que esto es una realidad, pero um, sé que casi todas ustedes ya mencionaron un poco de cómo le pusieron fin a su relación. Pero esta pregunta es más como, ¿qué, eh, ¿cómo pusieron fin a su relación y qué les ayudó? Entonces, cuando tú decidiste ponerle fin a Esther, ¿cómo, le, cómo decidiste? ¿Ya no más? ¿Y qué fue lo que te ayudó? Pues, um, te repito, cuando yo, cuando yo me di cuenta, empecé... Esto es un proceso y no es algo fácil, pero definitivamente nunca va a ser fácil quedarte a que te abusen. Eh, yo empecé a los 18 años, pues lógicamente pues abría la boca y pedía ayuda por todas partes, pero no había nadie que me pudiera ayudar. Yo estaba en México y allá las autoridades, no es como acá, allá las autoridades se burlan de ti. A mí, a mí en lo personal se burlaron de mí repetidas ocasiones y nunca quité el dedo del renglón algunas personas, algunos sí algunos policías sí te ayudan pero 
por abajo del agua porque no tienes heridas que salen después de 15 días, entonces no procede legalmente. Y es triste, es triste porque pues no hay nada que hacer legalmente. Y, y los policías a veces me decían, pues si tú quieres, ahorita lo subo en una pana llena de malandros y le metemos una recia. Pero no era el caso, pues, o sea, no era el caso. El chiste era que yo quería salir de ahí, pero obviamente uno termina volviendo. Uno termina volviendo porque, pues, no conoce una otra cosa. Dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Pero lo, al, yo me sometí a un proceso. Yo decidí que, que aquí iba a parar esta cadena de, generacional. Eh, que conmigo paraba y, y te puedo decir que fue la mejor decisión que tomé primero leí un libro luego fui a Alcohólicos Anónimos mi papá era alcohólico y yo fui a Alcohólicos Anónimos fui a fa para familiares de alcohólicos no me gustó fui a otro curso, me ayudó fui a otro, no me gustó y así muchos, tengo 20 años eh, en un curso tras otro y, y definitivamente pues todo me ha ayudado, todo un poco, pues he ido, leído libros, he ido a iglesias, he ido a, de todo, fui hasta temazcales, <ríe> todo un poco, pero to, todo ayuda, todo ayuda, todo suma, ¿verdad? Pero lo donde, donde yo decidí, donde yo supe si sí se puede, fue cuando entendí que, que no podía darle control de mi vida a alguien más. Yo nacía y vivía, yo había nacido y vivía allá antes de conocer a esa persona, ¿Y cómo era posible que no iba a poder vivir sin esa persona? Eso es imposible. Entonces, eh, pues me sometí al proceso y no ha sido fácil. Todos los días aprendo, todos los días eh, me comprometo conmigo y hoy voy a aprender algo nuevo y hoy voy a aprender algo más. Y definitivamente, pues es lo que a mí me ha ayudado. Es lo que a mí me ha ayudado. Y obviamente, pues me acerqué a Dios y ahí encontré mucha información, la que me ayudó muchísimo más fue ahí. Ah, creo que la persistencia que tiene. Persistencia. Uh -huh. Persistencia. Así es. Y esa, esas ganas de no, de no seguir en eso y de romper el ciclo y decir ya no más. Así es que muchas gracias. Y la misma pregunta para ti, Mariel. ¿Cómo pusiste fin a esa relación y qué te ayudó? Ya se mencionaste todos los recursos, uh, pero ¿qué fue lo que más te ayudó? La verdad, lo, el punto para mí, para poder salir, porque yo la verdad ni lo pensé ni lo planeé uh -huh. Tanto, eh, antes de irme. Eh, el día que le hablé a la policía, el día que me dieron ese folleto, al siguiente día hablé, antes de las 7 de la mañana. Entonces, así, o sea, ni siquiera había planeado mi escapada ni 24 horas. Pero vi la oportunidad. Me dijeron que no había problema. Yo dije, entonces no me van a acusar de secuestro cuando me dijeron. No, no te van a acusar de secuestro. ¿Estás segura que no me van a acusar de secuestro? No. Pero mejor ven y aquí vamos a darte los recursos que necesitas. Eso, gracias a ese oficial que me dio ese folleto, esa fue la llave que me animó y decir, bueno, este es el momento, me voy. Así que la verdad no, yo la verdad tristemente yo pensé que iba a estar ahí toda la eternidad hasta que me fuera a morir. Así de difícil veía para mí salir de esa situación. Y la manera, yo ahorita puedo hablar y me puedo reír. Pero antes, el solo pensar, se me hacía un nudo en la garganta, no podía ni hablar. Me acuerdo la primera vez en el YWC, ese teléfono, dame un segundo. Ah, es que si no lo contesto, ya me sacó de la página, ¿ves? Ya estoy adentro otra vez. Suena en mi computadora. Eh... Y yo me acuerdo que la primera vez que fui con mi terapista ahí en el YWCA, yo no podía ni hablar. Me acuerdo que me senté, nunca se me va a olvidar. Y, y qué corazón tan grande de la gente que te ayuda, los consejeros de ahí. Porque yo me senté y me dijo, ¿quieres hablar? Yo me acuerdo que me senté y los 40, 45 minutos, yo no pude ni, ni soltar una palabra de mi... Me la pasé llorando, o sea, 20 mil lágrimas, no pude hablar. Y me dijo la, la consejera, 
Muchas gracias. Nos vemos en tres días. Pero no pude hablar tan así emocionalmente mal estaba. Te digo, ahora puedo hablar. Ahora puedo decir. Antes no podía. Entonces, pues, me dio risa lo que dijo Esther cuando dice, uh, que dijo la policía, bueno, lo agarramos, lo subimos a una panel y le echamos una bola de malandros. Es cierto, tristemente, en México es así la situación, ¿eh? Así que no me reí de ti, Esther, de la situación. Me encantó cómo lo pusiste. Es muy folclórico nuestra forma de arreglar las situaciones, pero sí. Eh, pero bueno, nomás quería aclarar eso. Pero sí, eh, los programas, la consejería, todos los días, escuchar algo de Luis Hay, algo que me alimentara mi espíritu, algo que me sanara. Esto ha sido un proceso de meses, de años, y hasta la fecha, yo todos los días, escucho algo que me ayuda. O sea, pongo en YouTube alguna, un podcast, alguna, un audiolibro, pero es constante porque esos daños emocionales que nos hacen son tan fuertes que, así como dice Esther, siempre hay algo que vamos a estar escuchando que nos ayude a mantener esa paz y esa calma. Pero sí, eh, los recursos, eh, más en el... Bueno, si hablan, yo ahorita ya no sé qué programas son los que soy, pero antes era Center for Community Solutions, The Family Justice Center, todos esos programas Lead to Success, todos esos programas, la verdad, fue para mí como una manera de volver a nutrir mi espíritu, de volver a creer en mí, de volver a tomar control de mi vida. Todos esos programas me ayudaron. No fue un trabajo que yo no hubiera podido hacerlo yo solo. Emocionalmente estaba destruida. Esos programas me ayudaron. Muchas gracias, María. Y lo que yo puedo apreciar más de lo que has compartido es tu valentía al hablar con ese oficial y preguntarle una y otra vez, ¿estás seguro? Para que eso te diera confianza a ti de seguir adelante. Muchas veces las personas en esta situación, especialmente cuando no tienen documentos, les da terror llamar a la policía. Y toma mucho valor hacer eso. Es que muchas gracias por compartir. Ana, lo mismo para ti. ¿Cuál, ¿Cómo pusiste fin a la relación? ¿Y qué te ayudó? Y como dice María Lester, todo es cuando llegas ya como que a este punto de decir ya no más. Es como que tu mente, tu miedo, todas tus angustias, todo eso es como que llegas ya a un límite de decir ya, ya no más. Ya no merezco esto. Y dices hasta aquí llegó y es cuando dices... Y ya empiezas a ver qué soluciones, buscas soluciones y salidas. Entonces ya es como, como que empiezas a ver las señales que siempre estaban ahí puestas, pero como que, que nunca las veías. Porque están los policías, están las organizaciones, está el vecino, está la amiga, está todo. De repente lo empiezas a mirar todo así como que no estás sola, no estoy sola, tengo, pero tú, 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 yo misma, como en mi caso, yo misma dije no más hasta aquí, decido dejar esa relación, se tenga que hacer lo que se tenga que hacer, yo me voy, me quedé en la calle, me quedé con mi familiar, entonces lo que sea, yo ya no continúo aquí, entonces ese fue el momento en que dije ya no más, y lo que me ayudó, pues, como dice María, las, las organizaciones, porque sí fui a dar a un albergue, me quedé absolutamente sin nada, empecé totalmente de ceros, eh, eh, y, y ni, ni mi inglés, ni mi, ni mi, mi estatus legal, sí, cierto, ahora sí que yo las pasé por todas, pero me levanté, porque sí, cierto, como dice ella, hay muchísima gente que te apoya, que te dice, que te motiva, te ayuda, y día a día dices tú, yo, yo merezco algo más, y lo vas viendo, porque están esas motivaciones, están esas señales, está todo, y, y te vas enganchando de todo eso, y como que te levantas día a día, y dices, porque hoy no me levanto, pero de que te levantas, te levantas, y sigues, y, y siguen las luchas constantes, y, y las terapias, porque también a, a, a asistí a terapias, y, y eso me ha ayudado, y como ven, hasta la fecha todavía me cuesta, pero para mí es un, es un, como le dicen, un journey de día a día de, de continuar. Porque yo sé que merezco algo mejor. Merezco ser libre, merezco ser 
uh, respetada, amada, pues igual es, es para cualquiera. Es, nosotros podemos ser libres. Simplemente es cuando que nosotros decidamos ser libres. Eso es, el, eso es simplemente lo que yo digo que me ha ayudado más, el, el yo decidir que merezco algo mejor para mí, para mi persona, que yo me quiero. Sí, y es el, creo que es uno de los pasos más difíciles, ¿no? Querernos a nosotras mismas y decir ya sí. no más. Y no sí. seguir viviendo la negación. Um, muy también. Muchas gracias, Ana. Y continuamos otra vez contigo, Esther. ¿Cuál fue o fueron los mayores retos para dejar a tu agresor? Definitivamente, eh, pues el Miedo, primero que nada, el dinero, miedo a no tener dinero, miedo a no poder, um, miedo, miedo a lo desconocido, es, es eso más que nada, miedo a lo desconocido, uh -huh. eh, porque cuando yo pienso, me, bueno, me pasa ¿no? lo personal para todo. Cuando voy a hacer algo nuevo, me da, miedo, me da miedo dar el paso. Aunque sea algo bueno, aunque sea algo que sabes que va a ser de beneficio, ¿no? O, no sé, lo que sea. Y me da miedo y me pongo nerviosa. Y en ese entonces, eh, eh, pues yo pienso que el mayor reto fue pues, ser una eh, mujer sola. Eh, pues yo me, yo me creía en aquel entonces sin defensa que cabe mencionar que... que que por este, relación de violencia, pues, como dices, no nada más hay de hombre a mujer, también hay de mujer a hombre, y, y, y pues como yo lo viví en mi casa, ¿verdad? Mi mamá ha sido siempre una mujer bien fuerte, y yo lo vi en mi casa, mi mamá se defendía, y pues yo también, yo también le daba, o sea, no era como que el hombre se iba limpio, ¿verdad? Pero no todo fue violencia, o sea, no todo fue violencia física, como dicen las, las otras chicas, o sea, como dice María Eliana. Pero más que nada lo desconocido, el estatus económico que había en ese momento eh, era lo que, más, lo que más me podía como decir. Yo venía como pues de pobreza, de, de, de miseria, se puede decir, ¿no? Y de repente, ¡pum! ya, este, un estatus económico súper suave, ¿no? Y de repente, eh, pues tener que dejar eso era así como que, ¡ay, jole! Sí, 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 lo pone uno a pensar, pero... Eh, como dice Ana, pues el, el simplemente el, el darme el valor, o sea, ¿qué quiero? Quiero vivir así siempre con dinero, pero pero mal, quiero vivir así siempre este con dinero, pero asustada, con dinero, pero en una jaula de oro, ¿cómo, cómo quiero vivir? Entonces, eh, pues, pues me quedé en el carro, eh, con las cosas en mi carro, decidí este, amarme, decidí respetarme, valorarme, poner mis límites principalmente. No paró ahí, lógicamente, y, y, y otro de los mayores retos era, eh, pues, que se presentaba en mi trabajo y me gritaba en frente de mis clientas y se metía hasta donde yo estuviera, me chocaba el carro, este, no sé, mil cosas, mil cosas. Este, era, esos eran los, los mayores retos, pero yo siempre dije, una más, llamo otra vez a la policía, y llamo otra vez, y llamo otra vez, hasta que pues entendió, entendió y se dio por vencido. Es, esos son los mayores retos, la, la, el dinero y el miedo a lo desconocido. Muchas gracias, Esther. Y la Muy misma bien. pregunta para ti, Mariel. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue o fueron los mayores retos para dejar a tu agresor? El reto más grande para mí fue... Híjole, el poder esconderme muy bien de mi ex esposo, porque conseguir el divorcio, por ejemplo, él, para él él decía, es más fácil, y así lo dijo, literalmente, textualmente, es más fácil mandarte matar que darte el divorcio. Por sus compañías, por lo que tenía, yo le decía, no, es que dame el divorcio y no te voy a quitar nada. Y de hecho no le quité nada. Ahora digo, bueno, le hubiera quitado algo, pero bueno, en aquel momento no, mi cabecita no daba para más, yo nada más quería libertad. Eh, pero eso fue el reto más grande, y después de que me atacó afuera del albergue, de que contrató a ese investigador privado, uh, lo metieron a la cárcel dos veces, eh, 
la primera vez por romper su orden de, de restricción. La primera vez le cobraron 150 mil dólares, pero si pagas el 10%, puedes salir libre. Pues él pagó el 10%, pues salió. A la semana lo volvieron, tres veces lo metieron a la cárcel. Entonces, para mí, yo pensaba, esto nunca va a acabar. De hecho, una vez me habló de la cárcel y me dejó un mensaje, que obvio yo lo usé con la policía para que escucharan el mensaje, porque cada que marcaba estaba rompiendo su orden de, de protección. Y con todo el cinismo del mundo, oh, honey, estoy en la policía, ¿me puedes venir a sacar? Estoy encarcelado. De hecho, cuando la policía escuchó esa grabación, me dijo el oficial, pues que no se da cuenta que si está encarcelado es por romper su orden de protección. Yo le dije, pues sí. Me dijo, no, dice, lo que pasa es que no tiene no tenía respeto a su orden de protección. Ese fue el, el, el reto más grande, cómo hacerlo entender que había una orden de protección. Fue cuando el, la district attorney, en aquel tiempo era Bunny Dumanis, le dijo a la tercera, te vuelve a agarrar la policía, ya no va a haber derecho a fianza. Te volvemos a encarcelar, ya no va a haber derecho a fianza. Y yo me acuerdo, ella fue esa pared que le... Fue la persona que pudo parar a mi ex esposo. Después de eso, ya no me volvió a hablar, ya no se volvió a comunicar. La verdad, ese fue el reto más grande. Ese fue el reto más grande. ¿Cómo detenerlo? Y gracias a, a las autoridades, yo no hubiera podido sola, la verdad. Gracias al district attorney, que ellos fueron esa pared de protección hacia mí y mis hijos. Súper agradecido. Ese fue el reto más grande. Muchas gracias, Marian. La misma pregunta para ti, Ana. ¿Cuál fue o fueron los mayores retos para dejar a tu agresor? No te podemos escuchar, Ana, otra vez. No. ¿Ya me escuchas? Listo. Ya. Okay. Sí. Sí. Uh, pues sí, ma, también uh, mi mayor reto también fue uh, para mí el... el una vivienda. Después de, después de que pasó toda la agresión y, y, y yo terminar en un hospital y terminar sin nada, es mi, mi mayor reto era ese, ¿a dónde me voy a ir a vivir? ¿Cómo voy a, a sobrevivir? ¿Cómo voy a pagar una renta? ¿Cómo voy a darles una, un techo a mis hijos? Pero... Um, Igual como las organizaciones y la, la, en el albergue que estuve, tuve mucho apoyo y, uh, y me dio tiempo para poder ahorrar y, y poder este, uh, buscar una vivienda y poder seguir adelante. Pero yo creo que ese fue eh, uno de mis retos. Igual que el, mi estatus migratorio es más, ahora es un poco más complicado para nosotros también. Pero aún así es, uh, hay mucho apoyo, hay muchas ayudas. Y, este, y podemos salir adelante. Gracias, Ana. Y eh, toca un punto muy importante eh, de que muchas veces el dejar a, al agresor es, no es el fin de la historia. Hay otro capítulo más que es mantenerse seguro o segura y pedir ayuda si corres peligro. Eh, la, siempre sabemos que uno de los um, tiempos más peligrosos para una víctima es cuando deciden dejar a su agresor, es cuando corren mayor riesgo. Entonces es muy importante también pedir ayuda para tener un plan de seguridad al momento de que se toma esa decisión de dejar a su agresor, porque ellos no paran ahí, continúa el abuso si es que se les permite. Y como Ustedes mencionaron, a veces ni siquiera las autoridades los detienen a seguir molestando y persiguiendo y poner en riesgo la, la vida de las víctimas. Es que muchas gracias. Que continuamos, que ya nos queda poco tiempo y muy um, brevemente porque ya sé que todos han, han compartido mucho eh, qué hacen para seguir siendo libres de violencia, que ya mencionaron lo que han hecho, pero ¿qué siguen haciendo y qué planean seguir haciendo para seguir siendo libres de violencia doméstica y 
Inicio contigo otra vez, Esther. Sí, um, nada más quería eh, un comentario de la pregunta pasada, repito. Eh, mm -hmm. Lo que yo quería eh, al dejar a esta persona, yo no quería huir de la persona. Quería dejarle muy claro que íbamos a coexistir en el mismo mundo, en la misma ciudad, y que él no iba a poder volver a tocarme un pelo en la vida. Y para eso uno tiene que ser firme. Yo tuve que ser firme, decisiva, tener la firme convicción de, de, de que no más. Y sí se puede transmitir el mensaje. ¿Cómo? Como dices ahorita en la pregunta, ¿qué haces? ¿Qué piensas seguir haciendo? Pues seguir educándome definitivamente. Yo no sabía poner límites. Sabemos que los límites es algo muy importante en cualquier tipo de relación. En cualquier tipo de relación, ya sea laboral, marital, eh, de padres, de hermanos, o sea, simplemente cuando existe la codependencia, eh, siempre va a existir la falta de límites. Y cuando nada más lo único que tiene uno que hacer, en mi caso, fue aceptar que tenía un problema, aceptar que tenía codependencia, aceptar que no sabía y aceptar que sola no podía. Y yo lo que hice pues fue acercarme a Dios, te repito, en, en la iglesia donde voy a muchos recursos. Eh, y ahí aprendí, ahí aprendí. Te, hay muchas clases, muchas cosas muy padres. Este, a ustedes les tocó en los albergues y todo, pero yo tuve que buscar otras cosas por fuera porque eso no, yo no tenía esa información. Y acá donde, donde, yo, donde yo voy eh, hay clases y ahí ense, me enseñaron y aprendí a que se pueden poner límites con amor. Ser clara con amor y poder seguir teniendo una relación con la persona, no necesariamente con el agresor, ¿verdad? Pero con cualquier persona que tengas que poner límites, eh, puedes seguir teniendo una relación cordial, de amistad, incluso eh, de amor marital, porque por supuesto que también en el matrimonio a veces uno va perdiendo ese control y va cediendo y va cediendo y va cediendo y, y de repente ya te ves enfrascada en, 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 en lo mismo, en... Ay, ya no soy feliz, Ay, ya volví a ceder mi control, ya volví otra vez a cederlo. Entonces, eh, aprendes día con día. No, si lo, si yo lo, yo lo dejé, lo dejé, pues unos meses de repente y de repente, híjole, ya no soy feliz. Ah, bueno, pues tengo que volver a empezar otra vez porque, porque eh, es una decisión. Y, y como es algo que traemos tan arraigado, yo no quise yo no quise creerme esas verdades que me habían enseñado, yo no me las quise tomar como mías, y yo dije, no, hay algo más, y, y, y voy por ello, y voy todos los días, y todos los días me lo recuerdo. Muchas gracias, Esther. Por nada. La misma pregunta para ti, María. Ah, bueno, en mi caso, he seguido hasta la fecha con algún tipo de programa, ya sea porque o voy de voluntaria o porque estoy envuelta en ello. Entonces es algo que te mantiene siempre al día. Y algo que a mí me encanta y lo he hecho por años es escuchar audiolibros en YouTube o tengo una aplicación audible, se llama y compro mis libros o los escucho gratis en YouTube. Y por ejemplo está Luis Hay Escucharla está fenomenal, Walter Rizzo, Mario Guerra, hay varios libros todos los días, escuchar algo, o Meditaciones de la Mañana con Luis Hay, son 10 minutos, la verdad empiezas tu día con una actitud buena, eh, también está Meditación de la Tarde, entonces siempre escuchando algo que te ayude a mantenerte enfocada, en mi caso ya sea en mi negocio, en mis hijos, y en mi persona. Entonces, sí, todos los días, la verdad, escucho algo, o un podcast. Me encanta. Todos los días escucho algo. Todos los días hay algo nuevo que aprender. <ríe> Muchas sí, gracias, María. Y por último, tú, Ana, ¿qué, ¿qué sigues haciendo para ser libre de violencia? Uh, igual que las otras chicas también, yo creo que uh, el seguir motivándome, el seguir uh, estando rodeada de esa gente que te apoya, que te ayuda y, y as, tratando de haciendo, haciéndome metas y apoyando a mis hijos y, y yo creo que tratar de, tratando de enfocarme en mí misma, en, 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 en aprender 
y sobre todo de seguir creciendo. Eh, merecemos, mere, merecemos algo mejor, que, que tenemos derecho para, para seguir hacia adelante con algo, algo mejor. Que lo que nos pasó en el pasado, pues sí nos pasó, pero aprender algo de ello. Y, y eso es, tocas un punto muy importante, Ana, que es tan importante que cuando pasamos por una situación tan traumática y difícil, es importante saber de que eso no nos define como persona. Es una experiencia de la que aprendemos y tomar lo bueno, lo positivo de eso y de que seguimos con vida, con la oportunidad de seguir aprendiendo y sanando. Y sabemos que esa trayectoria de sanamiento es de toda la vida. Y sí. lo que importa es de que no nos demos por vencidas y que como ustedes son el mejor ejemplo de todos los días, aprender algo nuevo, aprender cómo amarnos a nosotras mismas, cuidarnos a nosotras mismas. Y no permitir que nada ni nadie vuelva a ponernos en esa situación. Y ya para concluir, es la última pregunta. Eh, ¿Qué mensaje tienen para otras personas que están en una relación abusiva? Han compartido tanto y estoy tan agradecida. Y vamos a cerrar con su último mensaje. Empezamos contigo otra vez, Esther. Eh, pues mira, el, el, único, el único mensaje, eh, así siendo súper breve y... y escogiendo, ¿no? Porque, pues, hay tantas cosas que decir. Uh -huh. Pero, sola, el primero, aceptar que tienes un problema, número uno. Eh, número dos, si tienes un problema es porque no tienes la información, entonces busca información. Y, número tres, el, el cerebro, la mente, es como un, como un, eh, como el, eh, donde siembras, como la tierra donde siembras. El suelo no le importa lo que vas a, a, la semilla que vas a sembrar. La que tú vas a sembrar, esa te va a brotar, ese fruto te va a dar. Entonces, el fruto, lo que tú le metas aquí, lo que tú plantes aquí, eso vas a cosechar. Entonces, si, si le siembras amor, vas a cosechar amor. Si le siembras miedo, vas a cosechar miedo. Si le sigues sembrando violencia, vas a cosechar violencia. Yo elijo sembrar amor, cosechar amor. Para mí, primero que nada, para poderlo extender a mi familia de esposo. Gracias, Esther. Muchas gracias. Ariel. Pues yo diría, basado en lo que yo viví, basado en mí, en mi experiencia, es no tener, que no, que no nos dé vergüenza preguntar. Y que si tenemos dudas, como yo tenía duda, de que esto será violencia, esto no será violencia, cuando hay duda, pregunta. Que no te dé vergüenza preguntar. Si yo me hubiera quitado la vergüenza, si yo hubiera preguntado a tiempo, me hubiera ahorrado unos ocho años. Entonces, dejar la vergüenza a un lado, porque no hay nada de qué avergonzarnos. Son situaciones que pasan y a veces no sabemos cómo lidiar con ellas. Eso no nos hace ni una mala persona, ni una persona débil, ni una mala madre, ni una mala pareja o esposa. Entonces, pregunta, pregunta y que no te dé vergüenza. Cualquier oficial te va a contestar. Pregunta en, la, en el hotline, pregunta, y ahí van a responder tus dudas. Ese es el consejo más grande que podría dar. Si yo hubiera preguntado a tiempo, me hubiera dado ocho años de tortura. Que ahorita no me arrepiento, porque de todo aprendemos. Pregunta y que no te dé vergüenza. Gracias, María. Ana. Sí, uh, pues yo el consejo es cuando tú te das cuenta, cuando tú te das cuenta de que ya no quieres más vivir en es y ya es, date valor. Date valor, no tengas miedo. No tengas miedo. Acude a un policía, acude al vecino, acude a, a una organización, a, 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 sal, salte de ahí, a darte valor, es, es esto, no tengas miedo, porque no eres la única, hay más, hay más como tú, te van a entender. 
Así es. Solamente eso es, yo, yo, yo entiendo, yo sé lo que tú vives, lo que tú estás pasando, o sea, no tengas miedo, puede, hay gente que te va a ayudar, siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Así no es. tengas miedo. Solo, solo es lo que podría decir. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todas. Este, con esto concluimos este panel. Eh, otra vez les agradecemos a todos por participar. Eh, espero que todos se sientan tan inspirados como yo con escuchar estas historias de resiliencia. Obviamente hay mucho sufrimiento, hay un gran caos en medio de estas relaciones, pero al final, eh, como todas ustedes mencionaron, el amor propio y tomar esa decisión de pedir ayuda puede cambiar el, el, el camino de, de su historia también de resiliencia al dejar una relación abusiva. Así es que concluimos otra vez. Muchísimas gracias, Esther, Mariel, Ana, por su tiempo y por su valentía. Y vamos a continuar con, por lo último con nuestra rifa. Desiree, ¿tenemos a un ganador o ganadora? Tenemos una ganadora. Felicidades a Yamila, que se apellida con la letra T. Um, eres la ganadora de la tarjeta de regalo de $25 y vamos a comunicarnos contigo en tu correo electrónico. Muchas gracias y muchas felicidades a la ganadora. Y bueno, otra vez mi gratitud y mi amor a todas ustedes y por supuesto muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muy buenas noches. Buenas noches. Adiós. Bye.